Assalamualaikum students welcome back to another YouTube tutorial from Naim Bukhari YouTube channel so now we are going to discuss types of culture media mean what kind of types we usually prepare to grow microorganism means कौन कौन सी किस्म के हमारे पास culture media हो सकते हैं जहाँ पे हम microorganism को grow करवा सकते हैं so first uh, we classify uh, the culture media into three categories the first one include like based on consistence consistent consistency based on um, constituents okay and based on uh, oxygen requirements these are some three journal categories to whom we classify cultural medias the first one is based on constant consistency so based on consistency we can classify microorganism uh, sorry uh, culture media into solid media liquid medium semi solid medium based on constituents we classify like simple medium uh, complex medium and special medium so these are some types based on consistency ka matlab ye hota hai ki wo consist kis pe hai kis cheez pe mushtamil hai jo hamara culture media hai to wo solid bhi ho sakta hai wo liquid form mein bhi ho sakta hai aur semi solid mein bhi ho sakte hai ab solid form mein media kab hoga aur kab hame required hoga solid form mein us time pe jab hum bacteria ki physiologically physically unki colonies agar dekhna chahte hain unki colonies isolate karna chahte hain to hum solid media ko prepare karenge usme agar ki concentration hamare pas 2% honi chahiye agar liquid मीडिया हम बनाना चाह रहे हैं तो लिक्विड मीडिया में हमारे पास एगर की कंसंट्रेशन कम होगी लेकिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज्यादा होंगे और लिक्विड मीडिया हम क्यों बनाते हैं कल्चर मीडिया में उसकी वजह यह थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो रिएक्शंस हैं बेसिकली जो उसकी प्रिसाइज ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए जैसे हम चाहते हैं कि कितने न्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करें तो वो कितना मल्टीप्लाई होगा तो इस कंडीशन में हम लिक्विड मीडिया या फिर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए भी लिक्विड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो डिटेक्शन पर was there rather than identification for the detection purpose we also use some liquid media further semi solid medium are also prepared semi solid media are also helpful to assess if there are my some microorganism who produce gas sometimes microorganism are responsible for the gas production in such cases we usually use semi solid medium or oh, similarly based on constituents we use uh, or we try to prepare um, culture media like simple media for growth of the simple microorganisms means either they are gram positive or gram negative okay but in case of sometimes we need to prepare complex media means in complex media there will be variety of constituents okay so in uh, special media we will be having some special nutrients in special nutrients se murad hoti hai ki hum logon ne डिजायर्ड न्यूट्रेंट्स जिसमें माइक्रो जैसे उसमें स्पेशल मीडिया में हम लोगों के पास कुछ साल्ट्स भी हम ऐड कर सकते हैं ठीक है या फिर हम उसमें से साल्ट्स रिमूव कर सकते हैं तो इस तरह के कुछ स्पेशल मीडियाज बनाए जाते हैं जिसमें जितने भी आइन्स हैं या साल्ट्स हैं उनकी कंसनट्रेशन रेगुलेट की जाती है फर्दर हैं हम लोगों के पास स्पेशल मीडियाज में इनरिश मीडिया इनरिशमेंट मीडिया है सेलेक्टिव मीडिया हैं कुछ जो ऐसे माइक्रोजम जिनकी ग्रोथ को हमने सेलेक्ट करना है कि वो ग्रो करें और कुछ की ग्रोथ को हमने इनहेबिट करना है इंडिकेटर मीडिया कुछ इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करते हैं कुछ डिफरेंशियटल मीडिया डिफरेंशिएशन मीडिया होते हैं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए भी कि ये ग्राम पॉजिटिव है ये ग्राम नेगेटिव है कितनी वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं एक कल्चर के अंदर इसके लिए हम डिफरेंशियल मीडिया भी यूज़ करते हैं और ट्रांसपोर्ट मीडिया कि जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्चर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होगा तो ऐसे मीडिया को हम ट्रांसपोर्ट मीडिया भी कहते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वी क्लासीफाई द कल्चर इन टू टू कैटेगरीज लाइक एरोबिक मीडिया द मीडिया विच कॉन्टेन्स ऑक्सीजन ओके और कुछ ऐसे मीडिया होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन हम नहीं ऐड करते उनको हम एन एरोबिक मीडिया कहते हैं सो दीज आर सम टाइप्स इन द थर्ड मेजर कैटेगरी टू होम वी क्लासीफाई बिक्टेरिया इज लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस इन थर्ड कैटेगरी दैट इज बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फर्दर मूविंग टूवर्ड्स और डिस्कसिंग बेस्ड ऑन कॉन्सिटेंट कॉन्सिस्टेंसी मीडियाज सो वी विल कॉन्सिडर और डिस्कस इन डिटेल सॉलिड मीडिया सॉलिड मीडिया कॉन्टेंस टू परसेंट एगर आई ऑलरेडी शेयर कॉलोनी मार्फोलॉजी के कॉलोनी मार्फोलॉजी के बैक्टीरिया की कॉलोनी जो बन रही है जो बैक्टीरिया एक से ज़्यादा ग्रो कर रही है एक मीडिया पे तो उनकी शेप कैसी है मार्फोलॉजी स्ट्रक्चर कैसा है पिगमेंटेशन क्या वो कोई पिगमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई पिगमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं सॉलिड मीडिया को प्रेफर करते हैं हीमोलिस कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं आर की ब्रेक डाउन करते हैं रेड रेड सेल्स ब्रेक हो जाते हैं जैसे अगर हम लोगों के पास ब्लड अगर की बात करें अगर उसमें ब्लड मौजूद है तो ब्लड की क्या करेंगे सेल्स की हीमोलिस होनी स्टार्ट हो जाएगी जो ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर है बेसिकली उनको वो क्या करेंगे इनहिबिट कर देंगे जिसकी वजह से सेल्स में हीमोलिस ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और उनकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं 
फर्दर एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूट्रिएंट एगर और ब्लड एगर न्यूट्रिएंट एगर में क्या करते हैं हम लोग कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं और एगर मौजूद होता है सिंपल और ये वाइट कलर का होता है पैटरी डिश में आप इसको ऐड कर देते हैं और टेम्परेचर उसका जब फोर्टी टू डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके आते हैं या फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में तो ये सॉलिड हो जाते हैं लेकिन उससे पहले नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं ताकि वो मेल्ट हो जाए और फिर ब्लड एगर है तो ब्लड एगर में हम क्या करते हैं पहले एगर को नाइन्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके उसको हीटअप करते हैं फिर उसमें हम ब्लड जो होता है रिक्वायर्ड कंटेंट ऑफ द ब्लड ऐड करते हैं और फिर उसको सॉलिडिफाई होने देते हैं इसी तरह हम लोगों के पास लिक्विड मीडिया है तो लिक्विड मीडिया नो एगर फॉर इनोकलिंग इनोकलम प्रिपरेशन ब्लड कल्चर फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजन फ्राम अ मिक्सचर कि जब हम मिक्सचर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसमें लिक्विड मीडिया प्रिपेयर करते हैं और लिक्विड मीडिया में हम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है बेसिकली न्यूट्रिएंट ब्रॉथ से मतलब है कि उसमें एगर मौजूद नहीं होता बल्कि मीट एक्सट्रैक्ट मौजूद होता है ठीक है तो मीट एक्सट्रैक्ट हम ऐड करते हैं लिक्विड मीडिया में और इस सब का काम ये होता है कि हम लोगों ने कुछ पैथोजेंस को आइसोलेट करना होता है बेसिकली सेमी सॉलिड मीडिया में पॉइंट एगर होता है लेकिन याद रखना है कि इन लिक्विड मीडिया देर इज़ नो एगर ओके पॉइंट फाइव परसेंट एगर इन न्यूट्रिन ब्रॉथ विद एगर तो इसमें भी न्यूट्रिन ब्रॉथ मौजूद होता है मीट एक्सट्रैक्ट है और साथ में कुछ एगर मौजूद होता है और इसको यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए आई ऑलरेडी शेयर के समटाइम्स गैस प्रोडक्शन के जो ऐसे माइक्रोजम जो गैस प्रोड्यूस करते हैं तो उनके इसमें हमें सेमी सॉलिड मीडिया प्रेफर किया जाता है या यूज़ किया जाता है ये एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पे देख लें ये सॉलिड मीडिया है पैटरी डिश पर हमने इसको एड किया रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन और फिर कुछ टाइम के लिए इसका टेम्परेचर कम किया तो ये सॉलिडिफाई हो गया और यहाँ पर पैटरी डिश पर यह मौजूद नजर आ रहा होगा ये है हम लोगों के पास सेमी सॉलिड मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया में यहाँ पे हमने एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कॉलोनी यहाँ पे हमने प्लेस कर दी तो अब ये देखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ यहाँ तक ग्रो करके पेनिट्रेट कर रहा है तो हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कितना ग्रो कर रहा है ठीक है उसका स्ट्रक्चर भी स्टडी कर सकते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोजिस भी कर सकते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं माइक्रोजम वो इस तरह से कि हम यहाँ पर एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट करें तो वो यहाँ पर इस तरह ग्रो करके आएगा और हमें पता चलेगा कि कौन किस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ग्रो करता है लिक्विड मीडिया आपके पास ये नजर आ रहे हैं और लिक्विड मीडिया में हम लोग कहते हैं कि देर इज नो एगर और इसको पैथोजेंस की डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं लिक्विड मीडिया को राइट right? फर्दर है हम लोगों के पास आ, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने कहा कि सिंपल मीडिया होती हैं और इसके अलावा हम लोगों ने कहा था कि सिंपल मीडिया के अलावा इंडरिस्ट मीडिया होंगे या कॉम्प्लेक्स मीडियम होंगे और फिर इसमें ब्लड एगर की बात करेंगे हम जाके आगे और चॉकलेट एगर की भी बात करेंगे अच्छा पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जाके जो बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सेकंड कैटेगरी है उस भी हाँ पे हम जब मीडिया को क्लासीफाई करते हैं तो सिंपल मीडिया एक्चुअली क्या है सिंपल मीडिया इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो सकता है न्यूट्रिएंट एगर हो सकता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में हम लोग बस बल्कि क्या होगा कुछ न्यूट्रिएंट्स और मीट एक्सट्रैक्ट होगा न्यूट्रिएंट एगर में क्या होगा बेसिकली कुछ न्यूट्रिएंट्स और एगर मौजूद होगा और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ कॉन्स्टिट्यूट्स अब न्यूट्रिएंट ब्रॉथ क्या है एक्चुअली उसमें क्या क्या मौजूद होता है जो मीट एक्सट्रैक्ट है तो उसमें हम लोग पास पेप्टोन्स होते हैं यीस्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं और सोडियम क्लोराइड होता है और टेस्ट ट्यूब या फ्लास्क है उसमें आप इसको ऐड करके मिक्स कर लेते हैं और न्यूट्रेंट एगर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम देखें तो न्यूट्रेंट एसिड में हम लोगों के पास टू परसेंट एगर मौजूद होता है और कुछ न्यूट्रेंट ब्रॉथ की भी कंसनट्रेशन होती है लेकिन न्यूट्रेंट ब्रॉथ बहुत कम होता है ठीक है और टू परसेंट एगर है और न्यूट्रेंट एगर पैटरी प्लेट पे या पैटरी डिशेज में हम ऐड करते हैं और वहाँ पे वो सॉलिडिफाई किया जाता है और माइक्रो एग्जाम वहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं ओके okay, उसके बाद है इनरिच मीडिया और कॉम्प्लेक्स मीडिया तो इनरिच मीडिया में जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे और ये कॉम्प्लेक्स भी होगा बिकॉज दिस वन इज़ यूज्ड टू ग्रो कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब सांसेज लाइक ब्लड सीरम एग्स आर एडेड टू द बेजल मीडियम कि जो जो मीडिया है इनरिच मीडिया इसमें हम क्या करते हैं कि ब्लड भी ऐड कर सकते हैं एगर भी ऐड करेंगे एग भी ऐड करेंगे और सीरम भी ऐड करेंगे तो इसका मतलब है इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स भी मौजूद होंगी क्योंकि ब्लड एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जहाँ पर माइक्रोजम बड़ी खुशी से बहुत ईजी ग्रो कर लेते हैं इसी वजह से तो हमारे ब्लड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजे काज करते हैं क्योंकि उनको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे ब्लड सेल्स हैं तो ब्लड सेल्स में सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट आयरन मौजूद है ठीक है आयरन के बाद हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे कार्बन मौजूद है ठीक है ऑक्सीजन मौजूद है तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं जो कि एक बैक्टीरिया की या माइक्